Nach turbulenten Ereignissen in der ersten Folge sind wir pünktlich zum Schuljahresstart in Hogwarts angekommen. Mein Name ist Fabian und wir spielen Hogwarts Legacy. Oh gut, die Einführungsfeier ist noch im Gang. Ich bin kein Experte, doch das scheint angemessener. Nun, ich muss das Medaillon schnellstens untersuchen und dem Ministerium Bescheid geben. Ich muss Ihnen von George erzählen und Sie vor Renrock warnen. Ich bitte Sie, dass wir alles, was vorgefallen ist, für uns behalten. Natürlich, Sir. Danke. Bereit für die Einführungsfeier? Nigellos Black. Gleich treffen Sie den Schulleiter. Fick, schön, dass Sie auch hier sind. Die Einführungsfeier ist vorbei. Es gab Komplikationen. Komplikationen? Nun, das Kobold-Problem scheint... Kobolde, ich habe keine Zeit für Gerüchte, Fick. Und bald reißt auch mein letzter Geduldsfaden. Wenn Sie Glück haben, bekommen wir Sie heute Abend noch einem Haus zugeteilt. Ich melde mich. Das ist die große Halle. Die Schüler sind schon am Festessen. Und das äh, sieht aus wie Harry Potter oder sein, sein Uropa. Professor Weasley, noch jemand für die Auswahl. Willkommen. Sie kommen gerade recht. Bitte setzen. Das ist schon echt cool gemacht. Irgendwie die Atmosphäre und so, die Grafik. Hammer gut. Ich hätte damals nicht geglaubt, dass das Spiel als Konzept so gut schon funktioniert. Und wir sind noch nicht mal im Unterricht. Ah, ja. Du bist etwas älter als die anderen, nicht wahr? Du hast bereits gewisse Vorlieben. Und Vorstellungen. Bestimmte Erwartungen. Also wir werden jetzt in ein Haus zugeteilt und unser Schüler soll natürlich nach Slytherin, Slytherin <lacht> kommen. Und ähm, hm, ist er strebsam oder eher abenteuerlustig? Äh, es, äh, Unterricht? Erkunden? Ich freue mich darauf, Hogwarts und die Welt außerhalb des Schlossgeländes zu erkunden. Hm, in der Tat. Abenteuerlust führt zu allerlei Entdeckungen und neuem Wissen. Aber von deinen Professoren wirst du auch einiges lernen können. Hm. Interessant. Hm. Ich spüre etwas in dir. Einen gewissen Sinn für... Hm. Was ist es nur? Hm, Kühnheit, Neugier, Loyalität, äh, auf alle Fälle doch Ehrgeiz bei Slytherin, oder? Kühnheit ist Gryffindor, bestimmt. Hm, nehmen wir Ehrgeiz. Ist es Ehrgeiz? Es mag engstirnig wirken, aber es ist wichtig, im Leben ein Ziel zu verfolgen. Hm, interessant. Du hast vor kurzem erfahren, dass du eine seltene Fähigkeit besitzt. Ich spüre wachsenden Ehrgeiz. Ein Streben nach Macht. Vielleicht gehörst du nach Slytherin. Yay, perfekt. Damit kann unsere Karriere in den dunklen Künsten beginnen. Du gehörst nach Slytherin. Und die Frisur sitzt noch. Eine Sache noch. Aufgrund der unglücklichen Verletzung im letzten Finale wurde die Quidditch-Saison für dieses Jahr abgesagt. Ruhe, 
Fliegen allgemein ist ja nicht verboten. Aber bringen Sie mich nicht dazu. Sie sollen sich auf Ihre akademische Zukunft konzentrieren und haben vor Unterrichtsbeginn morgen gewiss genug zu tun. Ich sagte, dass Sie vor Unterrichtsbeginn morgen gewiss genug zu tun haben. Wie unsympathisch er einfach ist. Was für ein Auftritt. Schön, Sie kennenzulernen. Ich... Professor Weasley, bringen Sie unseren Neuzugang bitte zum richtigen Gemeinschaftsraum. Aber natürlich, Sir. Wie ich sagen wollte, ich bin Professor Weasley. Sehr erfreut. Ganz meinerseits, Professor. Als stellvertretende Schulleiterin gebührt mir die Ehre, Sie zum Gemeinschaftsraum zu führen. Hier entlang... Schüler steigen normalerweise nicht als Fünftklässler ein. Dürfte nicht einfach werden. Aber sie sind sicher bereit dafür. Ich kann recht einfallsreich sein. Das dachte ich mir. Das ist der Eingang zum Slytherin-Gemeinschaftsraum. Um einzutreten, müssen sie nur das richtige Passwort sagen. Aspiration. Nun denn. Aspirin. Aspiration. Sehr gut. Nun, gehen Sie rein und schlafen Sie gut. Morgen ist ein großer Tag für Sie. Ich hole Sie morgen vor der ersten Unterrichtsstunde hier ab. Danke, Professor Weasley. Gern geschehen. Genießen Sie Ihre erste Nacht auf Hogwarts. Gute Nacht. Ein neuer Tag bricht an. Unser erster Tag in Hogwarts. Und wir wachen auf im Slytherin-Gemeinschaftsraum. Niemand da. Ich sollte zum Gemeinschaftsraum. Boah, und guckt euch das an einfach, wie gut das aussieht. Oh, richtig nice einfach. Also, unsere erste Aufgabe. Finde deinen Gemeinschaftsraum. Das ist alles schön im Slytherin-Grün gehalten. Und einfach grafisch halt richtig macht es einen guten Next-Gen-Eindruck. Boah, guckt euch die Deckenlichter an. Also auch von der Architektur einfach. Wie im Film. Und ähm, einfach richtig gut gemacht. Grandios, hey. Hätte ich nicht gedacht. Ich sollte mich vielleicht mal vorstellen. Der neue Fünftklässler. Aber war der nicht auch unter Wasser irgendwie? Unterirdisch oder unter... Oh mein Gott. Das ist wie so ein Aquarium vor den Fenstern. Guckt euch das mal an. <lacht> Geil. Es ist unter Wasser. Wir sehen Pflanzen. Wir se das ist der Hogwarts-See. Ah. So, so ein Haus hätte ich auch gerne. So. Das kann der Globus. Er dreht sich. Wir stellen uns mal vor bei diesem Schüler. Ominius. Ominis. Ich, ich glaube, ich habe was gehört. Hm. Nixon interessieren sich wohl kaum für uns. Ah, dem Gemurmel nach, als du in den Gemeinschaftsraum kamst, bist du wohl der neue Fünftklässler. Ich bin Ominous. Ominous Gaunt. Hat mich gefreut, Ominous. Deine Ankunft war gewiss denkwürdig. Tja, ich wollte gleich damit anfangen, mir einen Namen zu machen. <lacht> du bist ganz klar im richtigen Haus. Lass mich wissen, ob ich dir in deinen ersten Tagen hier helfen kann. Doch es wird wohl kaum nötig sein. Hm. Ist er blind? Er hat irgendwas mit den Augen. Meinte dieser Schüler eben, dass er eine Nixe gehört hat? <lacht> ja, aber ich habe noch nie von einer Nixe vor dem Gemeinschaftsraumfenster gehört. <lacht> es macht aber Spaß mitzuspielen. Einige Erstklässler halten bekanntlich stundenlang Ausschau. Hast du erwartet, dass du nach Slytherin kommst? Auf jeden Fall. Meine Familie väterlicherseits stammt direkt von Salazar Slytherin ab. Einem der vier Gründer von Hogwarts. Darauf bin ich wohlgemerkt nicht sonderlich stolz. Er war besessen von seinem Blutstatus. Ein Reinblutfanatiker. Leider sind die meisten seiner Nachkommen von einem ähnlichen Schlag. Das habe ich jetzt nicht ganz gehört. Hast du erwartet, dass du nach Slytherin kommst? Auf jeden Fall. 
Meine Familie väterlicherseits stammt direkt von Salazar Slytherin ab. Oh, okay. Einem der vier Gründer von Hogwarts. Darauf bin ich wohlgemerkt nicht sonderlich. Leider sind die meisten sein. Ah, man kann auch überspringen, das ist gut. Danke, Ominous. Hat mich sehr gefreut. Das Vergnügen war ganz meinerseits. Bis dann. Okay. Ja, aber er kann doch sagen, dass er oh, blind ist. Das würde ich mir überlegen. Sonst hätten wir nicht versucht, High Five zu machen. <lacht> okay. Da ziehst du doch nicht hin, oder? Hier, aufgepasst. Ich hab dich gewarnt. Schachmatt. War klar. Hätte auf mich hören sollen. Oh, ich weiß, wer du bist. Du bist der neue Slytherin, der gestern mit Professor Fig reingestürmt ist. Interessante Taktik für den ersten Tag, die ganze Aufmerksamkeit von den Erstklässlern abzulenken. Ich bin übrigens Imelda. Schade, dass ich nicht bei Fig und dir war. Ich hätte den Drachen weglocken können. Auf dem Besen bin ich legendär. Vielleicht hätte Professor Fix Freund mit deiner Hilfe überlebt. Ganz genau. Vielleicht zeige ich dir mal das eine oder andere übers Fliegen. Von mir kannst du mehr lernen als von Kogawa. Apropos, ich würde vor dem Unterricht gern noch etwas mit meinem Besen fliegen. Bist du ein Fan von Zauberschach? Du wusstest, dass der Junge verlieren würde. Nicht wirklich. Das ist mir viel zu gemächlich. Außerdem ist es einfach nicht so anspruchsvoll. Die Züge sind immer so offensichtlich. Warum sieht das sonst niemand? Hast du während der Schule viel Zeit zum Fliegen? Ich nehme sie mir. Es gibt nichts Besseres, als durch die Türme des Schlosses und über das Quidditchfeld zu fliegen, um den Kopf frei zu bekommen. Wiedersehen, Imelda. Hat mich gefreut. Hm. Ihre Stimme ist ein bisschen komisch. Jo, was ist los? Was geht, Schnecke? Was geht? <lacht> hey, Puppe. gar nicht. Hey, Puppe. Hey, Sebastian, was geht? Schwallo? Nee, Salo. Kann ich dir helfen? Ah, du bist neu in der fünften. Ich bin Sebastian Salo. Willkommen bei Slytherin. Vielen Dank. Nicht jeder Bastion. wird vom Ministerium zur Schule gebracht. Das war ein Freund von Professor Fick, der zufällig dabei war. Trotzdem, beeindruckend. Wirklich übel, der Arme. Schön, dass es dir und Fick gut geht. Natürlich war es grauenvoll. Aber doch auch ein Erlebnis. Interessante Betrachtungsweise. Wie seid ihr entkommen? Wenn ich ehrlich bin, geschah alles viel zu schnell. Ich wollte nicht aufdringlich sein. Erhol dich erstmal. Wir können später reden. Welches Buch liest du da? Ein Zauberbuch. Da stehen zwar interessante Dinge drin, aber nicht das, wonach ich eigentlich suche. Bestimmt findest du es bald selbst heraus. Aber in unseren Büchern stehen nicht alle Zauber, die man benötigt. Meinst du, manche Zaubersprüche werden nicht in Hogwarts gelehrt? Welche? Ah, da habe ich wohl eine verwandte Seele getroffen. <lacht> Aber darüber reden wir ein andermal. War schön, dich zu sehen. Viel Glück heute. Ja, voll gut. Ist der er wird noch unser Freund. Aus der fünften Klasse hier. Professor Weasley wartet bei der Treppe auf dich. Boah, schaut euch das an, wie gut es einfach aussieht. Ich bin immer noch echt ähm, erstaunt. Also, richtig schön Next Gen. Das Design ist richtig nice. Aber auch, wie sie es in einem Videospiel umgesetzt haben. Oh, die haben echt Liebe reingesteckt da. Das sind richtige Harry Potter Fans am Werk gewesen. Wenn man das mit anderen Spielen vergleicht. <lacht> Pokémon. <lacht> ähm, ja. Also richtig cool. Die ganzen Details, die Kerzen hier. Schon richtig. Ein Traum für jeden Harry Potter Fan auf jeden Fall. So, dann gehen wir mal zu Professor Weasley vor dem Gemeinschaftsraum. Und ich bin so ein Fan von diesem Gemeinschaftsraum. Und, äh, oh, da ist ein, ein Meermann. Ein Meerjungfraumann. Hallo. Ah. Und man kann das Spiel auch öfters durchspielen, weil ja jedes Haus auch eine eigene Quest noch hat. 
Und ähm, ja, wie gesagt, jetzt machen wir erstmal Slytherin in Ruhe. Slytherin. Bis ich es nicht mehr aussprechen kann. Die Rüstung hat sich bewegt. So. Okay, und... Guten Morgen! Sind Sie bereit für Ihren ersten Tag in Hogwarts? Ich habe lange von diesem Tag geträumt. Nicht zu fassen, dass ich hier bin. Nun, das sind Sie. Machen Sie das Beste daraus. Hm. Man hat nur einen ersten Tag in Hogwarts. In Anbetracht Ihrer besonderen Situation als Neuzugang in der fünften Klasse müssen Sie einigen Stoff aufholen, um nicht zurückzubleiben. Vor allem, da von Ihnen erwartet wird, am Ende des Jahres Ihre ZAGs abzuschließen. Äh, ZAGs? Ja, Zauberer allgemeinen Grades. Diese Prüfungen entscheiden über Ihre beruflichen Möglichkeiten. Nach diversen Diskussionen mit dem Schulleiter und der Abteilung für magische Ausbildung des Ministeriums haben wir etwas Außergewöhnliches hervorgebracht, um Ihren Erfolg sicherzustellen. Bitte sehr. Was ist das? Das ist ein Zaubererhandbuch. Darin können Sie Erlerntes festhalten, um alles, was von fünf Klässlern erwartet wird, zu meistern. Sie sollten umfassend von dieser außergewöhnlich wertvollen Ressource Gebrauch machen. Danke, Professor. Aber was meinten Sie mit nachvollziehen, was ich gelernt habe? Vielleicht erhalten Sie Ihre Antworten, wenn Sie es in Aktion sehen. Folgen Sie mir und wir stellen es auf die Probe. Hier lang. Da ich gehe mal kurz ins Menü. So, etwas wie dieses okay. Handbuch gehabt. so, da sind wir wieder. Das so, was haben wir denn hier noch? Haustruhe platzieren. Haben wir noch nicht? Das ist ein Meer... Nein, ein Jungfrauenbrunnen. Und das hier... Das... Was ist das? Ignatia Wilsmith. Hm. Okay. So, jetzt sind wir draußen. Wir folgen ihr unauffällig. Keine ruckartigen Bewegungen. Mit dem Handbuch können Sie Ihre Magie üben und sich genauer über die Zauberkunde informieren. Kommen Sie! Wirken Sie doch mal Revelio auf diese Statue. Mal sehen, was das Handbuch darüber weiß. Revelio. Kelpi-Statue. Handbuchseite. Diese Statue stellt den Kelpi dar. Einen in Irland und Großbritannien beheimateten Wasserdämon, der unterschiedliche Gestalten annehmen kann. Gewöhnlich die eines langmähnigen Pferdes. Der größte Kelpi, von dem je berichtet wurde, ist das Ungeheuer von Loch Ness in Schottland. Du hast eine Handbuchherausforderung freigeschaltet. Ein Fortschritt beim Absolvieren von Herausforderungen wird hier angezeigt. Handbuchherausforderungen sind die einzige Möglichkeit, um Erfahrungspunkte oder EP zu sammeln. Okay, wir kriegen jetzt hier eine Einführung. Das ist deine Zauberstufe, die durch Herausforderungen verdienten EP für erhöhen und deine Stufe und deine Macht. Und dein Handbuch verfolgt deinen aktuellen Herausforderungsfortschritt. Wähle das Herausforderungsmenü aus, um fortzufahren. Okay, machen wir. Gesamtfortschritt 1%. Sammel, durch das Sammeln deiner ersten Handbuchseite wurde eine neue Herausforderungskategorie freigeschaltet. Neue Herausforderungen, die du im Laufe des Abenteuers freischaltest, erscheinen hier. Okay. Müssen wir erstmal da drauf drücken. Okay. Jede Herausforderung umfasst verschiedene Ränge. Nach jedem abgeschlossenen Rang erhältst du spezielle Belohnungen, die von Erscheinungsbildern bis hin zu entscheidenden Verbesserungen reichen. Okay, also unsere erste Herausforderung ist das Sammeln von zwei Handbuchseiten. Dafür kriegen wir dann die Harry Potter Brille. <lacht> die Hogwarts Brille. Und äh, die können wir hier einlösen und müssen dann ab und zu mal dort vorbeischauen. 
Raffiniert, nicht? Rebellion. Halten Sie die Augen nach weiteren Gelegenheiten offen. Im Schloss und auch außerhalb. Okay, dann gehen wir mal auf die Suche. Da ist eine Truhe. Äh, was? <lacht> okay, wir müssen ihr folgen. Äh, ja. Den Zauberspruch, den werden wir jetzt äh, sehr oft beim Erkunden spammen. Ähm, die Truhe, ah, die haben wir vorhin gesehen. Und hier sehen wir die ausrüstbaren Zauber, aber da will ich mich noch nicht spoilern. Lumos. Ein bisschen dunkel hier, machen wir mal Licht. Oh, da sind die Schüler. Hallo. Okay, so. Der... Hm. Rebellion. Ha, das kommt gerade recht. Die perfekte Gelegenheit, Ihnen Flohflammen zu erklären, so reißt es sich etwas schneller. Ihr Handbuch enthält eine Karte des Schlosses. Öffnen Sie sie und suchen Sie die Haupthalle. Du hast einen Flohflammen-Schnellreisepunkt entdeckt. Sag das für dreimal ganz schnell. Du kannst die Karte jederzeit öffnen, um im Nu zu allen entdeckten Flammenpunkten zu reisen. Hogwarts ist in zwei Hauptbereiche unterteilt. Auf der linken Seite der Karte leben die Schüler und Professoren. Dort befinden sich auch die Gemeinschaftsräume äh, der Schüler. Ich wähle jetzt die große Treppe aus. Das hier, okay. Oh, und dann... In dieser Ansicht kannst du die Flohflammen sehen, die in der Region verfügbar sind. Grün sind die entdeckten Flohflammen und die grauen sind noch unentdeckte Flammen. Auf der rechten Seite findest du interessante akademische Einrichtungen wie den Astronomieturm, die Bibliothek und die Gewächshäuser. Okay, wähle den Bibliotheksanbau aus. Ah, und dann sehen wir hier noch Unterpunkte. Also das Schloss ist schon, <lacht> sieht schon riesig aus, jetzt mal so vom ersten Eindruck her. Äh, Professor Weasley hat die Flohflamme in der Haupthalle freigeschaltet. Wir können mit dem rechten Stick die Karte drehen und mit X können wir die Schnellreise aktivieren. Okay, dann reisen wir da mal hin. In die große Halle. Ladezeiten, ja, sind, mh, sind okay. Und da wären wir eine ziemliche Zeitersparnis. Diese Treppe führt direkt zur Haupthalle. Ja, Schnellreise werden wir wahrscheinlich öfter benutzen, aus, aber noch nicht zu Beginn. Und, äh, oh, das bewegt sich. <lacht> Ist das Sebastian, oder? Der sieht doch aus wie Sebastian. Ah, voll gut. Boah, guckt euch das an! Richtig nice einfach. Hier ist immer etwas los. Das Herz des Bienenstocks. Unser King's Cross sozusagen. Das reicht erst einmal. Sie haben heute noch Unterricht in Zauberkunst und Verteidigung gegen die dunklen Künste. Und ich möchte, dass Sie schnellstmöglich Hogsmeade aufsuchen, um zu kaufen, was Sie auf dem Weg verloren haben. Was werde ich in Zauberkunst lernen? Das, wonach es klingt. Zaubersprüche, Zauberkunst, Flüche. Alles sehr nützlich. Professor Ronan werden Sie bestimmt mögen. Er ist ein schlauer, unterhaltsamer Zauberer und ein guter Lehrer. Könnten Sie mir mehr über Verteidigung gegen die dunklen Künste erzählen? Verteidigung gegen die dunklen Künste befasst sich, wie der Name sagt, mit der Verteidigung gegen das Böse, das jenseits dieser Mauern lauert. Um Auror zu werden, ist es erforderlich, die Verteidigung gegen die dunklen Künste zu beherrschen. Zum Glück haben wir, was das betrifft, mit Professor Hackett eine talentierte Lehrerin für unsere Schüler. Sie erwähnten Hogsmeade, Professor. Hogsmeade ist das einzige Zaubererdorf in Großbritannien mit zahlreichen Geschäften und Kneipen. In Hogsmeade werden Sie mit Sicherheit alle Schulsachen finden, die Sie benötigen. Und bestimmt werden Sie dort auch viel Butterbier mit Ihren Freunden genießen. Danke, Professor Weasley. 
Das ist viel für den ersten Tag. Und Sie werden noch sehr viel mehr lernen müssen. Netterweise haben Ihre Professoren zugestimmt, Ihnen außerschulische Aufgaben zu geben. Sie werden rasch aufholen. So versiert, wie Sie Revelio eingesetzt haben, dürfte Professor Figge Ihnen zumindest die Grundlagen beigebracht haben. Das hat der Professor. Er hat nur sehr wenig über die Ereignisse vor Ihrer Ankunft erzählt. Vor allem, was diesen schrecklichen Drachenangriff angeht. Ich vermute, es geht bei der Sache um mehr als die Suche nach Besitztümern und eine ausgedehnte Reise zum Schloss. Hm, das würde ich ihr nicht erzählen. Wir sind ja schließlich ein Slytherin. Also, lieber mal noch die Klappe halten. Es tut mir leid, Professor, aber ich fürchte, das ist alles. Hm, Professor Fig hat fast dasselbe gesagt. Wenn man vom Teufel spricht. Professor Fig, Ihnen müssen wohl die Ohren klingen. Oh? Ja, Sie scheinen unserem Neuling eine solide Grundlage in einfacher Zauberei vermittelt zu haben. Oh, ich fürchte, das ist nicht allein mein Verdienst. Unser Neuzugang hat eine seltene Begabung für Magie, wie es scheint. Hm. Nun, ich bin froh, dass Sie beide heil angekommen sind. Es gibt sehr gute Boote und Kutschen nach Hogwarts, aber Sie kreuzen lieber den Weg eines Drachen. Ich würde nicht sagen, dass ich den Weg des Drachen wählte. Vielmehr scheint es leider, dass er uns wählte. Nun gut, genug geplaudert. Ich muss selbst zum Unterricht. Kann ich darauf zählen, dass Sie die Karte im Handbuch erklären, Professor? Natürlich. Danke. Viel Glück heute. Und denken Sie an Ihr Handbuch. Es ist von unschätzbarem Wert für Sie. Ebenso für mich übrigens. Denn ich kann damit Ihre Fortschritte beobachten. Ja, Professor. Kommen Sie doch heute nach dem Unterricht in mein Klassenzimmer. Dann werde ich Ihnen mehr über die erwähnten Aufgaben erzählen. Und dann sehen wir, ob wir Sie zum Einkaufen nicht nach Hogsmeade bekommen. Schön, Sie zu sehen, Professor. Gleichfalls. Ich hatte gehofft, dass sich unsere Wege kreuzen, bevor Sie sich Ihren Studien widmen. Sind Sie da etwa Professor Weasleys Verhör bezüglich unserer verspäteten Ankunft ausgewichen? Ich habe mein Bestes versucht, aber ich bin mir aber sicher, dass sie ahnt, dass wir ihr nicht die ganze Wahrheit gesagt haben. Nun ja, Professor Weasley ist eine geniale und kluge Hexe. Gut, dass Sie die Einzelheiten zunächst für sich behalten haben. Wir wissen nicht, wohin uns dieser Pfad noch führen wird. Womöglich erfordert er etwas mehr Flexibilität Ihres Zeitplans, als Ihr lieb ist. Und Sie könnte sich verpflichtet fühlen, dem Schulleiter Details mitzuteilen, die unter uns bleiben sollten. Verstanden, Professor. Gut. Nun, so kompetent Sie auch sind, denke ich, Ihre Fähigkeit macht eine gute Ausbildung unerlässlich. Glücklicherweise haben Sie ein ausgezeichnetes Gefolge von Hexe und Zauberern, das Ihnen zur Hand geht. Apropos Hand, und bevor Professor Weasley mich wieder auf Ihre so charmante Art Maß regelt, warum zeige ich Ihnen nicht den cleveren Zauber, den wir dem Handbuch beigefügt haben? Falten Sie die Karte auf. Du kannst verfügbare Aufträge auf der Karte verfolgen. Okay, da sind zwei markiert. Dieses Symbol zeigt die Hauptaufträge an. Das Erledigen von Hauptaufträgen bringt die Geschichte voran, schaltet neue Features frei und gewährt Erfahrungspunkte. Einige Aufträge sind durch Zauberspruch und oder Stufenanforderungen gesperrt. In diesen Fällen musst du die erforderliche Stufe und oder den erforderlichen Zauberspruch haben, um den Auftrag zu aktivieren. Neue Zaubersprüche können durch Erledigen der Aufgaben von den Professoren oder als Auftragsbelohnungen erworben werden. So, wir müssen jetzt einen Auftrag verfolgen, um fortzufahren. Wir haben zwei Unterrichtsstunden zur Auswahl. Accio und Livioso. Hm. Fangen wir mal mit Luvi Livioso an. Die Karte ist verzaubert und weist Ihnen den Weg. Das wird mir sicher weiterhelfen. Danke. Sie haben einen langen Tag vor sich, mit Unterricht und einem Ausflug nach Hogsmeade zur Beschaffung von Vorräten und eines Zauberstabs. Sie werden Mr. Ollivander mögen. Er versteht sein Handwerk und ist ein guter Freund. 
Ich melde mich, wenn ich mehr über unser geheimnisvolles Medaillon weiß. Konzentrieren Sie sich derweil auf den Unterricht, denn von der Magie, die Sie in diesen Wänden lernen, hängt womöglich mehr ab als nur Ihre ZAGs. Ich finde, die deutschen Stimmen der Lehrer sind auch richtig gut getroffen. Also sehr gute deutsche Synchronsprecher natürlich. Jetzt haben wir noch den verzauberten Kompass. Das haben wir schon in Folge 1 kurz gesehen. Ähm, genau, das wird dann so ein, ein GPS-Faden. Ein Wegweiser, der uns den Weg folgt. Weil sonst würde ich, glaube ich, mich in Hogwarts komplett verlaufen einfach. So, jetzt machen wir hier mal Revelio. Da piept schon was. Hm. Aber man hört was. Vielleicht hier drüben. Okay, da leuchtet auch was. Was ist das? Rollen. Aha. Ups. Das zeigt uns Symbole an. Irgendein Rätsel hier, was wir dann noch lösen können. In Zukunft. Hm. Ja, ich würde sagen, kommen wir später nochmal äh, vorbei. Rebellio. Bing. Hm. Also irgendwas hat das mit den Symbolen auf sich. Ein Einhorn, eine dreiköpfige Schlange, eine Krabbe und weiß ich nicht, was das sein soll. Und eine Wurzel. Okay. Ja. Finden wir noch heraus. Da habe ich was gesehen. Moment. Oder doch nicht? Ah, da ist der Weg auf jeden Fall. Oh Mann, es gibt so viel zu entdecken einfach. Da ist eine Seite, die fliegt. Wie kommen wir jetzt an die ran? Komm her. Tschu, tschu. Ähm, springen können wir nicht, ne? Ah, vielleicht müssen wir Akio lernen. Dann können wir die, die Seite holen. Ähm, dann wechsle ich mal schnell. Oh, Nebenaufträge sind jetzt verfügbar. Verfügbare Nebenaufträge sind in den Regionen von Hogwarts mit einer Flagge gekennzeichnet und können bei Erkundung der Welt gefunden werden. Diese Aufträge haben keinen Einfluss auf die Hauptgeschichte. Okay, dann gehen wir zuerst und machen Akio. Dann können wir uns die Seite holen. So, wie ist jetzt der Weg? Ähm, wo ist die Seite denn hin? Hm. Da ist, da ist die Seite. Hm. Voll gut, aber... Komm her, du Seite! Aber da geht Afra! Hm. Hm. Lumos. Vielleicht funktioniert es mit Lumos schon. Nee. Und Le Revelio passiert auch nichts, ne? Na gut. Okay, wir müssen hier durchs Tor, durch die Tür. Äh, Ladebildschirm. Nein, aber es lädt kurz. Wow. Das ist doch der Innenhof. Den kennt man doch auch aus den Filmen, ne? Einfach eins zu eins nachgebaut. Boah. Richtig gut. Wahnsinn. Das ist Triple-A-Game einfach. Next-Gen Triple-A. Und da haben wir eine Handbuchseite. Sehr schön. Der Wivernbrunnen. Okay. Die Spitze dieses Springbrunnens im Verwandlungshof ist mit dem Abbild eines Wiverns verziert und dient als Ort, an dem Schüler sich entspannen können. Trotz gegenteiliger Gerüchte, die möglicherweise von Sir... Kedogan in die Welt gesetzt wurden, handelt es sich hier ganz sicher nicht um den Wivern von Vai, der von dem lebhaften Ritter selbst erschlagen wurde. Okay. Hätte jetzt gedacht, das wäre das, aber ist es wohl doch nicht, ne? Okay. Wir können auch, wir können mal gucken, welche Herausforderungen wir schon abgeschlossen haben. Und das ist, Moment, das ist der Ausrüstungsbildschirm. Wir haben einen beigen Schal aus Naturwolle, den wir uns anziehen können. Wir können ihn auch verkaufen oder verschrotten. Also es gibt wohl auch Loot im Spiel. Äh, wir können Handschuhe anziehen. Das passt doch für uns. Gesichtsbekleidung. Mh, eine Brille? Nee, machen wir ohne. Kopfbekleidung. Ähm, oh, nee. Dunkle Schiebermütze. Das passt jetzt nicht. Zauberstrabgriffe ist noch gesperrt. Wir können bei Mänteln umhängen. Den Schulumhang ausziehen. Oh, das sieht doch auch schick aus. Richtig nice für Slytherin. Und wir können auch unser Outfit ausziehen und sind dann in der Unterbüchse. 
Aber das, äh, das machen wir nicht. Ähm, okay, Inventar. Da kommen wir später noch dazu. Sammlungen. Das sind die Sachen, die wir gerade auch gefunden haben. Da gibt es auch einiges zu finden. Und als Harry Potter Fan ist das natürlich ein Traum. Äh, ja. Also da mehr zu lernen über die Welt ist halt richtig geil. Bei anderen Spielen, wenn das irgendein anderes Spiel wäre, dann äh, wäre das wahrscheinlich nicht so interessant. Okay, jetzt müssen wir acht weitere Seiten finden für die nächste Belohnung für Handschuhe. Und wir haben hier Aufträge. Wir müssen zwei Hauptaufträge abschließen. Einer fehlt jetzt noch. Okay. Dann gehen wir mal weiter. Was haben wir noch? Hier haben wir noch einen Schnellreisepunkt entdeckt. Und ein Kätzchen! Komm her, Kätzchen. Richtig nice. Wir werden alle Katzen streicheln, die wir finden. Okay, das ist eben dieser Innenhof. Den äh, kennt man aus den Filmen. Also es ist schon sehr originalgetreu nachgebaut. Und Eule stirbt. Oder auch. Also, hui. Nee. Alles gut. Nein, nein, die Eule ist nicht runtergefallen. Alles gut. Und... Avada Kedavra! Hm, die klatschen nur. <lacht> oh Mann. Auch wie viele verwinkelte Ebenen es hier gibt. Und es hieß ja auch, alles, was man sieht, da kann, wird man hingehen können. Also werden wir auch da früher oder später noch an diese Orte äh, gelangen. Okay. Ich glaube, wir kommen zu spät zum Revenue. Unterricht, wenn wir hier immer weiter äh, erkunden. Aber gut, die Zeit nehmen wir uns im Let's Play. So, irgendwas habe ich gerade gehört. Bing. Wir werden auch viel Zeit damit verbringen, die Dinge zu suchen. Hm, ist hier unten was? Bing. Hört ihr das? Es wird lauter. Hm. Aber vielleicht ist es nicht hier unten im Erdgeschoss. Ein bisschen weiter weg wieder. Also es wird schon irgendwie mit dem Fenster was zu tun haben. Schätze ich jetzt mal. Hier, Bank? Nee. Hm. Es ist, ich glaube, es ist oben. Gehen wir mal hoch und äh, schauen uns da an. Aber, ja. Also man wird, muss in dem Spiel auch viel erkunden. Auf jeden Fall. Hm. Nee, nee, es muss... Irgendwie kommt von oben das Geräusch. Und ähm, jetzt drüben gibt es auch noch was. Äh, das ist abgeschlossen auf Stufe 2. Hm. Und hier haben wir eine Handbuchseite. Nice. Das Gemälde von Ilius. Da könnt ihr aber einfach Pause machen. Ich werde nicht alles, alles vorlesen. Okay. Okay. Es hat so. Freut, unsere Hex. steinernen Herzen von solcher Arroganz spricht? umgeben zu sein. Hallo? Der Wasserspeier. Hey. Die Kleine ist jetzt Lehrerin, dass sie nicht von ihrer fangzähnigen Geranie gefressen wurde. <lacht> Einfach Klatsch und Tratsch. So eine Tratschtante da. Okay, das ist ein Skelett. <lacht> Okay. So. Revelio. Haben wir hier was? Ich höre immer noch das Plingen. Revelio. Wir finden es noch. Die Statue auch nicht. Wenn wir die Truhe öffnen. Okay. Brauchen wir wahrscheinlich noch einen Zauberspruch. Vielleicht bedeutet gelb verschlossen oder so. Revelio. Aber schaut euch das an, irgendwie ist es überall neue Sachen. Nichts äh, wiederverwertetes äh, an den an Gegenständen. Also relativ wenig. So, ja, wo kommt das her? Wir werden, wir kommen näher an die Sache ran. Von rechts, ja, rechts. Globus? Dann 
hier am Fenster, oder? Ah, endlich. <lacht> Fenster mit einem schlangenartigen Tierwesen. Na gut, das haben wir endlich gefunden. So, zwei von acht Seiten. Privilium. So, jetzt ist kein, ist das Bling weg. Ist das auch, da blinkt wieder was. Okay, also es gibt echt überall was, aber wahrscheinlich ist das auch wieder im nächsten Stockwerk. Aber ihr werdet mich das jetzt sehr oft äh, machen sehen. <lacht> oh Mann. Ja, also ich glaube, wir kommen in dieser Folge nicht zum Unterricht. Revelio. Hex, Hex. Und hier verzauberte Musikinstrumente. Oh, richtig nice. So, da drüben. Man sieht auch die, die Schriftrolle so ganz leicht aufblinken, wenn man in die richtige Richtung schaut. Ah, da haben wir es. Skelett eines Augury. So, aber jetzt, wo geht's zum Unterricht? Da. Äh, ich, ich weiß noch nicht, ob ich es auf 100% machen werde. Ähm, das hängt auch ein bisschen von euch ab. Schreibt es mir einfach in die Kommentare, ob ihr da Lust drauf habt. Ansonsten natürlich wie immer erstmal die Hauptstory. Und dann schauen wir uns das an. Und wie gut es einfach aussieht, Leute. Ich kann es nicht oft genug sagen. Und hier haben wir natürlich auch... Oh Gott. Es ist so riesig, dieses Schloss. Bing. Rivelio. Hm. Okay, wir gehen jetzt zum Richtung Unterricht. Und da ist auch noch mal was. Okay, ich glaube, wir haben es geschafft. Wir sind am Klassenzimmer angekommen. Okay, oh Leute, schaut, schaut nur auf die Uhr. Ähm, wir machen es dann in der nächsten Folge, machen wir den Unterricht weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like da äh, und ein Abo, um die nächsten Folgen natürlich nicht zu verpassen. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Fabian. Macht's gut.